Nada que puede hacer en el futuro y en el presente, por qué no decir un mundo mejor, un mundo diferente, sin guerras, sin ejércitos, sin más muertes. These are the kind of actions that can can really lead to a more positive future in the uh, a, a more positive future, uh, 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 more positive things both now and in the future, and with a world without dictatorships, without war, without uh, without violence. Y eso es lo que hoy necesitamos. Hay algo que muchas veces necesita saber el pueblo de Estados Unidos sobre qué hace su gobierno. En Guatemala esta represión, este desplazamiento de millones de guatemaltecos, de muchos indígenas y de, también de latinos pobres, hay responsables directos. La oligarquía guatemalteca, como dije anteriormente, el ejército, los partidos de la derecha, pero también tuvieron un colaborador externo. La Agencia Central de Inteligencia, el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, en esta tragedia que vivió también el país. So the U.S. Uh, the population of the U.S. needs to know the story of this uh, displacement and, and you know why and how it happened. And the folks that were responsible for making this tragedy happen were um, the the Guatemalan oligarchy, the Guatemalan military. The right-wing parties in Guatemala; those were all responsible. But also, there were folks that were responsible in the U.S. Those included the CIA, um, the the Department of State, the U.S. government. So the, they, sh uh, the, the U.S. government, the U.S. people need to know that those uh, organizations of the U.S. share and share the blame for this tragedy. Para hacer un poquito de reflexión y voy a terminar. Ese es un tema muy extenso, pero en el 2002, en marzo o abril. La Agencia Central de Inteligencia dijo en una conferencia de prensa en Estados Unidos, donde hay documentos, que ellos intervinieron y también invadieron a Guatemala en 1954. Simplemente fue un error pequeño. So in 2002, there was a conference in March or April of that year where the CIA at a press conference said that their um, intervention and invasion of Guatemala in 1954 was simply a very small error that they had made. Pero en ese año cuando hicimos este análisis, ¿para qué? Si mucha gente desplazada, fueron millones, muchos viviendo en extrema pobreza, los cambios progresistas, económicos, políticos y democráticos se destruyeron todo. If you really analyze it though, you know, it, what, what really happened was um, so millions of people were uh, thrown out of their homes and there was a destruction of the democracy and the social progress that was going on. So it wasn't a small thing at all for Guatemala. Así es de que, como repito, es un tema largo. Hice una pequeña reflexión, un pequeño análisis de problemas grandes, pero que nos fortalecen más para seguir adelante y seguir luchando en esta vida. Um, so, Again, this is—I mean, this is a really big, big issues, big themes I'm talking about, and I just gave a very small, sh a small talk. But analyzing it and really looking at it is a thing that can uh, fortify us and strengthen us to keep going in the future. Y para seguir luchando y siendo más humanistas, fortalecer esa alianza, esa amistad, con mucho amor. And to be able to, to be able to go, move forward, it's very important to. Um, strengthen our links with you guys, our alliance with you guys, so we can keep, that'll help us to keep moving forward, it's very important. Hay una frase célebre que dice, ¿Qué importa la vida de un hombre cuando está en peligro el futuro de la humanidad? Y todos nosotros tenemos que trabajar por tener un mundo paz y no seguir viviendo en conflictos bélicos que solamente traen sangre, muerte, destrucción y inmigración. Um, there's a saying that says, what is the importance of the life of one man in comparison to that of all humanity? Did I get that right? If, you, if humanity is suffering. You, yeah. Thank you. If humanity is suffering. So um, help me on this. I'm not sure I got this right. But um, so um, that's why it's very important to promote peace. Um, war causes just horrible things, uh, death, destruction. So we need, we need to... Uh, we need to work and struggle for a better a life for all of humanity. Y comunidades como Nuevo Amanecer hay muchas en Guatemala. Hay muchas comunidades como Nuevo Amanecer. Como se luchan, trabajando. And there are many communities like Nuevo Amanecer. It's not only Nuevo Amanecer. There are many communities like Nuevo Amanecer in Guatemala that are struggling for justice.
dispersas, abandonadas por un, un Estado guatemalteco corrupto, por un sistema político corrupto, un sistema de justicia corrupto, un sistema económico corrupto. Pero que aquí se está viendo ese deseo de hacer esos cambios, no esperando nada del Estado, sino a través de un, un esfuerzo grande y de un trabajo organizado desde las comunidades. So this uh, effort for social justice is, is despite the Guatemalan government. The Guatemalan government is not helping communities like Nuevo Mena said. They're very co economically corrupt. They've abandoned people like Nuevo Mena said. So this uh, struggle of communities such as Nuevo Mena said is happening despite the government, which has basically abandoned them. But you can see the hope for a new future here, a more positive future for what, because of what people are doing. And they're very well organized in doing it. You can see that kind of a hope for a positive future here in Nuevo Mena said. Una nueva Guatemala es posible, un nuevo Estados Unidos es posible, un nuevo mundo es posible. Y aplausos para todos y a esa hermandad que hay entre Estados Unidos y la señora Nueva Guatemala. A new U.S. is possible, a new world is possible, and um, hands to all the people who are trying this link and trying to make this happen. Muchas gracias. Muchas gracias.